மட்டும் <laughs> இது கூட கால் கப் அளவுக்கு ரவை ரவை வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு முறுமுறுப்பு தன்மைக்காக தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன் உங்ககிட்ட கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இருந்தால் நீங்கள் அதை ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இல்லை இது ரெண்டுமே இல்லாமல் வெறுமனே அரிசி அந்த சாதத்தை வந்து நீங்கள் அரைச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கல்லுப்பு யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் இப்போ அரைக்கிறப்பே கல்லுப்பு யூஸ் பண்ணுறேன் பட் நான் வந்து தூளுப்பு மட்டும்தான் இதுக்கெல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் நீங்கள் என்ன தான் அர அரைச்சாலும் அங்கங்கே கழிப்படுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி பதத்துக்கு நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு போலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா பொடியா நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை இதோட ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பெருங்காயம் தூள் சீரகமோட ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு பிடிக்காதுங்கிறதுனால நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் இதோட கருவேப்பிலையில் வந்து கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி போடுறேன் உங்ககிட்ட கொத்தமல்லி தலை புதினா தலை இருந்தால் அதையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணலாம் பேசிக்கான இன்க்ரீடியன்ட் வந்து இது மட்டும் இருந்தாலே போதும் உங்களுக்கு கேரட் வேணும்னா கேரட் போடலாம் கொத்தமல்லி புதினா இஞ்சி அந்த மாதிரி எது இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் போடலாம் நம்ம வந்து ஐடியா வந்து என்னென்னா ஒரு ரைஸ் அதாவது மீது போட ரைஸில் டக்குன்னு வந்து ஒரு விருந்தாளி வந்துட்டா எப்படி நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஈவினிங் ஸ்கேல் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ இது எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா கலக்கிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க பிசையிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த அக்கி ரொட்டிக்கெல்லாம் நீங்கள் பிசைஞ்சு இருந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு அக்கி ரொட்டி பதம் தெரியாதுன்னா நம்ம சப்பாத்தி மாவே கொஞ்சம் பிசு பிசு நிறைந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு பதத்துக்கு இது வரும் கண்டிப்பாக எந்த விதமான தண்ணி ஆட் பண்ண வேணாம் ஏன்னா சாதத்தில் இருக்க தண்ணியே போதுமானது அளவாக இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குன்னு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் ரொம்ப எண்ணெய் குடிச்சிடும் அது இன்னமும் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் வந்து கெடுத்து விட்டு ஒரு கடாயில எண்ணெய் காய வச்சிருக்கேன் எண்ணெய் வந்து நல்ல காயணும் நல்ல ஒரு பஜ்ஜி பூண்டாக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி எண்ணெய் காய வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்ல சூடா இருக்கணும் எண்ணெய் சோ எண்ணெய் நல்லா காயிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேலு நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க அந்த ரைஸ் மிக்ஸ் இந்த மாதிரி பால்ஸா போட்டு நம்ம ரெடி பண்ணலாம் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் இதை ரெடி பண்ணலாம் நான் ஒரு பக்கோடா மாதிரி இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக பக்கோடா மாதிரி போட்டிருக்கேன் இதில் ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்னென்னா நம்ம கடையில் வாங்குகிற பக்கோடாலாம் ஒரு மாதிரி ரெட் கலர் மெரூன் கலரில் மாதிரி இருக்கும் இது நல்ல ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் என்னோட கெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் ஒயிட் பக்கோடா ஒயிட் பக்கோடானே சாப்பிட்டாங்க எல்லாருக்குமே அவ்வளோ பிடிச்சிது ஸோ இது எல்லாமே இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நார்மல் பக்கோடா விட இது வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் டைம் பிடிக்கும் நல்ல கிறிஸ்பியாக ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் நார்மலாக கெச்சப் கொடுக்கலாம் பட் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கணும் தக்காளி சட்னி அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுக்கலாம் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பரான நம்ம ஒரு முறை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெண்டு நிமிஷத்தில் செஞ்சாச்சு கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கிட்டேயும் வந்து வீட்டில் சாதம் இருக்கும் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில்லைங்கிறது எல்லாமே இருக்கும் பச்சை மிளகாய் இல்லைன்னா நீங்கள் மிளகு போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவர் பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி மாற்றி நம்ம நம்ம இனோவேட்டிவாக செய்யலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆடுறது பாடுறது மட்டும்தான் கலை இல்லைங்க சாப்பிட்றது அதாவது சமைக்கிறது கூட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கலை தான் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டைம் நம்ம கிச்சனில் இனோவேட்டிவாக பண்ணுற விஷயங்கள் தான் நம்மளை வந்து ஒரு திருப்தி அடையும் உங்களுக்கு சமையல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் சூப்பர் சூப்பர் ரெசிபி எல்லாம் நம்ம சேனலில் இருக்கு இன்னமும் நிறைய வரப்போகுது நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட நிறுத்தாதீங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நன்றி மீண்டும் ஒரு சுவையான வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்